釜一滴の水一塊の土一粒の種生きる育つ役立つ東京の木東京の暮らし海があり里があり山があるそこには人間と自然との共生の物語共に生きてきた物語がある出張りすぎず控えめでもない調和というものが持続可能な時を刻んできたさあその共生の姿を訪ねてみよう一滴の水一塊の土一粒の種私たちは東京で暮らしているその東京には山があり川があり海がある山裾には山里がありその下流には平野が広がっている川は山々のミネラルを運び平野を潤し豊かな実りを生み出している山のミネラルはさらに海へと運ばれプランクトンや海藻の大切な栄養分となっているそして魚介類はそのプランクトンや海藻を栄養にして繁殖しより大きな魚類と哺乳類へと豊かな食物連鎖を作り上げているさてこれから私たちはその海から川を遡り山里へと向かっていきましょう海を潤す源に何があるのかを探しに行きましょうそれはきっと水の旅であり命の源と出会う旅そんな予感がしますさあ東京都西多摩郡奥多摩町に来ましたここは小さなダム湖です川の中にカヤックで遊んでいるグループがいます何をしているのかちょっと覗いてみましょうここは小さなダム湖白丸湖のようです近くに来ましたとてもきれいな水です彼らの声が聞こえてきましたどうやら山の斜面の森林から染み出す水が川の中から噴出しているようですそのおかげで川の水がきれいなのだと言っています背中を向けているのは奥多摩に一家で移住された建築家の丸谷春道さんです今日のイベントを主催しています川の上でですね浮かんできてずっと思ったことが、えー、山の様子が川にすごく影響するなっていうのを、えー、ずっと感じていました市街地っていうか町に住んでいると、えー、水道の蛇口から出てくる水がこの山の森から来てるっていうのがイメージされにくいと思うんですね。で私の火薬体験はその火薬をやって楽しかったっていうだけじゃなくてその実際に森から染み出てきた水の上に浮かんで,でこの水がどこから来てるっていう話をしてで帰,って帰ってもらうんですね。なのでそうやってそのこの森が、まあ、その都心に住んでる人もあの実際はつながってるっていうところがあの分かってもらえるといいなっていうふうに思っています。
。こちらに見えてるのが霧ですね。五本立っています。この森の、えー、目印となって、えー、皆さんが関わり続けることで霧も成長しながらという、まあ、成長が見ていけるようなシンボルになるかなと思っています。で、こちらの奥に見えるのが、えー、ここの、えー、梅沢の犬ぐすという場所です。実際ちょっと多分の地域ですかね、えー。種類になると思うんですけども。まあ、この地域を見守って見守り続けている、えー、巨木になります、まあ、ここが本当の鳥の守りの、えーまあ、玄関口というかね、えー、入り口になってこれからまあ子どもたちとかいろんな人たちがこ,う、えー、この森の中にこう身近に入っていけるような、まあ、そういう環境を作っていきたいなと思っています。こういう日柄に落ちるので、えー、きれいにしていきたいと思いますで、えー、手順なんですがまあちょっとこういう感じであのまずは木戸を取りますその日柄に落ちるえっ、ー、とその部分ですねでここに、まあ、杭を打ってでまあ杭を打ってまあ、ちょっと枝が引っかかる場所を作ります木の枝は周りにもたくさん落ちてますのでこの木の枝を、まあ、まずは最初に拾ってきてくださいポンって入ってのポンうわー引っかかるのよかったねいいよちょっと入ってる入って入ってるはいいねいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいはい、今日これから道作りをしていくんですがなんか石が多いなゴロゴロいっぱいあるなっていうところは割と水がよく通るところですで土が多くてふかふかしてるなっていうところはあんまり水が通らないとこんな感じで斜面の場所を歩くとしたらこの足を乗せる平らな部分を作りながら歩いていきます<笑>これはもうあの終わりに近いので今日皆さんが作った道をみんなで歩きながら、えー、炭とか枯れ葉を巻きながら、えー、生花周辺の水道とかそういったのを見ながらちょっと観察しながら歩いてみましょうもっと草とか木とか山とか川とかそういう自然のことを身近に感じてほしいなっていうふうに思っていますでやっぱりなんかすごく分断されちゃってる感じがするんですねで川もなかなかその立ち入れない山も立ち入れないっていう感じでなのでそうするとやっぱりその山のことを思い浮かべたりとか川の流れがどうっていうのを全然考えないでまあ生活していってしまうっていうところがあのこうやって今のコンクリートで固めてで、えーとまあ、草も生やさず。木も切っちゃうみたいな世の中になってると思うんですね土の中の水の動きを助けてくれたりあとはいい空気を作ってくれたりっていう感じのあのことを思い出してもらえるような世の中になってほしいと思ってます皆さんが関わる森っていうことでみな森っていう名前で呼ぼうかなと思ってますのでこのみな森づくりをぜひよろしくお願いします今日はありがとうございましたありがとうございましたそれではもっと上流へと登っていきましょうここは奥多摩町役場があり JR 青梅線の終点奥多摩駅です遠くから祭り林の太鼓や笛の音が聞こえてきますさあ電車を降りて町を歩いてみましょうやっぱりお祭りでした神社の夏祭りですなんだかウキウキしてきますね屋台も出ていて欲しくなるものばかりですね祭りに参加しているこの家族を皆様にご紹介しますお父さんは先ほど火薬イベントをされていた丸谷春道さん42歳建築事務所を主催していますお母さんはゆきこさん栄養士として奥多摩町役場に勤めています長男の雄大君と次男の作太郎君は奥
玉小学校の6年生と3年生そして長女のねねちゃんは保育園の年長組です奥多摩の暮らしとそこにある何かを期待して移住しました今日はおじいちゃんおばあちゃんも世田谷区から来ています祭りの着物って粋ですねねねちゃんめっちゃかわいいです今回ご紹介させていただきましたお祭りは令和5年8月13日に開催された奥日川神社例大祭ですこの祭りでは奥日川神社獅子舞が披露されていました共同芸能の伝統は各集落で受け継がれてきましたしかし最近では高齢化の進行と人口減少の結果伝承が難しくなっている集落が多いのですその中にあって移住された新住民の皆様も積極的にこれらの共同芸能に参加している姿があります奥多摩の祭りは山の暮らしの大切な節目であるとともに多摩の暮らしの象徴でもあるのです奥多摩町梅沢に移住した丸屋家の雄大君そして作太郎君も下中獅子連で獅子舞を練習し一生懸命に演じていました祭りってなんだかわかりますか今日は夏祭りなのでお盆ですね先祖に感謝し自分たちが生きていることを喜び合うお祭りです秋祭りもあるんですよこちらは豊作を祝い一年間の労働の疲れを癒す喜びの祭りですさて祭りを楽しんだ後はさらに山奥へと向かいましょうここは奥多摩町日原です鍾乳洞や奥多摩を代表する百広の滝が有名ですね今日は炭焼き体験をしようと吉光釜を訪ねてきましたさあみんなで川沿いに降りていきましょうまずは吉光釜を主催されている小山長久さんに挨拶をしましょう山の暮らしは山の宝があるから成り立っていました山々を覆う森林は伐採し家や橋やさまざまな道具に活用しました燃料としても欠かせませんでしたその木材を炭にすれば里で売れる商品にもなりましたその炭は女性たちが里まで担ぎ出し売りり歩いたた歴史がありました里で稼いだ現金は山では手に入らない日用品を求め山の暮らしに役立てていましたいよいよ釜に火が入りましたすごい煙です細かく咲いたしつけ用の木材で太い丸太に火をつけます一度燃えたらもう消えません小山さんが教えてくださるように火をつければ心配ありません誰でもできますよたくさんのお話を聞くことができ山で暮らしたくなりましたね炭焼き体験の昼休みは山のきのこうどんを食べました小山さんのお話とうどんでお腹いっぱいになっちゃったねさあいよいよ林業の行われている奥多摩の森林に入ってきましたすごく高くまっすぐに杉やヒノキが成長しています今日は実際に一本の杉の木を伐採します生きている木の命をいただくので感謝を込めてその木に新しい命をプレゼントしないといけませんね。役立てるために杉の木を伐採するのです
丸谷雄大君も参加していますここには映っていませんが作太郎君もねねちゃんも参加していますまずは伐採する木を選びましたその後は切り倒す時に他の木を傷つけないようにロープをかけて引っ張りながら伐採するのですその縄掛けの練習です作太郎くんもお母さんのゆきこさんの姿も見えますねあ、おじいさんのひろさんもいましたね作太郎くんはまるで監督のように振る舞っています縄掛けしている青年はおじいさんが教えている通信高校の生徒ですなんだかすごいですまるでプロの伐採現場のようですね伐採はプロにお任せ。恐ろしい音の出るチェーンソーです。あっという間に伐採してしまいます。切り倒した一本の杉をみんなでねぎらっています。ただただ感謝です。命に。おばあちゃんと一緒に運んでいるのは作太郎くんですね。頼もしいです車に積んで里の作業小屋に運んでいきます作業小屋ではてっぺんから根元までを並べていますあれあれねねちゃんも大活躍真剣な眼差しです木の皮を剥いでいますまだ木は生きているので樹皮と幹との間は水分がたくさんあり簡単に皮を剥がすことができますこの皮は昔は屋根や壁に貼り付けて利用していました皮を剥ぐと木の肌が出てきますとてもきれいな肌ですねつるつるですよ雄大君と作太郎君も大人に負けずに頑張っていますカス貝を使ってベンチの足を固めます例の通信高校の生徒さんベンチの座の長さを揃えています頑張りますね力持ちそうなんですみんなでベンチを作っていたんですきれいに出来上がりました一本の杉にみんなで感謝しましょうそして大切に使い続けましょうね一本の命が一つのベンチに再生し新しい命を作りました楽しい一日でした一本の杉がつないでくださった仲間たちです山の木は木材市場から製材工場へと運ばれ木材を製材し乾燥させ必要な形や大きさに加工して建築現場や建具家具工場に送り建築家具遊具に活用されます山が育んだ命その命の形を製材する生かされたものをもう一度使う形に整える山と消費地をつなぐのが製材所です一本一本の柱が物語ると家になるそれが一番の驚きであり喜びなのです山の魂で木を生かす一枚一枚の木に命の物語が刻まれている二つと同じものはない東京十二木は東京の森の物語嗅いでみよう、触ってみよう、叩いてみよう、十二の音が聞こえてくるよ。東京十二木というね、あのまあ、ブランド立ち上げて、まあ、よりこう、まあ、受け入れやすいというかねあの、入りやすいような形を取ったので、あのまあ、じゃあ実際その木なら何が取れるかど,どんなものが今ストックされているかっていうのを含めてね提案できるので
あの十二僕を作ったおかげでこうよりあの、まあ、間口が広がるというか展開ができるなというふうにはね、まあ、山としてもありがたいなというふうには思いますけどね我々が今扱っている木というのはねやっぱ、まあ、先代先々代のもう本当にそういう人たちのやはり力を借りて、まあ、今ちょうどこう幕期を迎えてねあのまあ、切られて市場に出てくるわけなんだけれどやっぱりそのもう山を開拓して植えて育ててくれた人たちがねやっぱりあの、まあ、その木に対する思いというものをやはり我々がいかにその思いを生かしてあげるかもう東大元暮らしじゃないけれどこんな近いところにこういう盛大事もあって。こういう山があって、まあ、そういう材で、ね、いろんなものは家づくりももちろんできるよっていうもうそういう材の供給体制もできている工場でありやはりそういう、まあ、目利きもいてもうあとはもうそういう家づくりを目指している人たちとこう結びつければ山の木は動くのかなというふうに必然的に思うのでねですからそういうことを思うともう場所的にはこれ以上な場所はないなというふうにはあの多分日本中で一番いい場所にある製材工場じゃないかなというふうにねテーブルテーブルこのまだあと磨かなきゃもう出来合いのパンから比べたらもう全く存在感違う<笑>そうそう間違いないもう人間より存在があるはるかに既存の建物に命を吹き込む木造の建物はどのようなものでも必ず再生できるのですこの古民家は屋根も床も壁も朽ちていましたが生き返ることができたのです南側の広縁は完全に腐り床も壁もなくなっていました東側の広縁はまだ半分は使える状態でした南側の広縁はほとんどなくなっていることが分かります奥の十畳間は客間でした手前の六畳間は前室右側の南広縁はすごい状態ですねそれでも再生できるのです木造の家は新しい木材で一部交換していけば十分に再生することができるのです。職人の技術があるからです。建物を覆っていた竹やぶを伐採してみたら広い庭があったことが分かりました。とてもびっくりしました。木が一本も生えてなかったのです。丸一年の再生事業を終えて完成した姿です。木材によって生き返ってきたスキヤ建築の姿です。広縁が建物と森をつなぐ、とても素晴らしい縁側を形成しています。森の民、日本人の世界で唯一の建築の仕掛けなのです。日本の建築のもう一つの宝物、それは変幻自在の建具です。引き戸の多様な機能は室内空間を自在に変化させます。開放と閉鎖をあっという間に作り上げてしまうのです。天井板は奥多摩三材の厚さ12ミリの杉板。この天井が音の反射板、素晴らしい音環境を作ります。正面の押し入れにはピアノが収納されています。実はこの畳、無農薬の畳表であるいくさと、木の繊維の畳床でできているため、健康な環境を保ち、足のしびれが軽減されます。座空間の失来。日本ならではの暮らしのあり方です。
視線の位置を考えると天井の高さはとても高いのですすべてにバランスが取れています天井も床の畳も割り付けられた美しさがあります個性的な表現ではなく比例という造形原理によって個性を超えた根本的な美を伝えているのです座敷という室内空間と外部である屋外空間等をつなぐ空間が広縁です夏は庭と一体化し冬は断熱層となるのです冬でも日の当たる昼間には夏と同じ開放空間ともなります建物に使われた木が人間の肌身に近いところで人間を包み込んでいます北側の食堂と六畳間です北側は強い日差しがないので少し暗いですねでもその分一日安定した静かな佇まいを実現していますその時々の気分で部屋を選べるのも日本建築の素晴らしい特徴です考えてみると日本間というものはユニバーサルな空間です失明はないのです間があるだけでどのような機能にも対応できるのです木造建築を単に木で作る建築と捉えていてはいけませんそこには長い年月を経て作られてきた空間の物語があるのですそれは目には見えない素晴らしい伝統なのですおうおうねねちゃんそこで何しているのそうかお父さんがデザインした遊具で遊んでいるんだねどんなふうに遊べるんだろうなそうか中にも入れるんだねあれみんな何してるんだろうやったねすごいよワクワクだねうん広い完全にお城だね名前つけるなら摩天楼だね今度はものすごくロマンチック曲線で勝負だね覗き窓かい不思議の世界に入っちゃうんだねみんな集合して丸太三昧木の命が手のひらから伝わるよねこれはこれは絶対だね登りたくなる作っているのはこんなおじさんとお兄さんたちなんだねいいチームだまあ、東京の林業を再生するっていうところで、まあ、スタートした会社ではあるんですけれどもこの東京の林業の象徴である玉山材をどうやって市場に対して浸透させていくことができるのかどういう商品を作ったらお客様が喜んで買っていただけるのかっていうことが全くわからない中でこう志だけでスタートしたところは<笑>あ,のありました。いいろんななチャレンジをあの失敗しながらもやっていってた中で保育園幼稚園さんにたまたまこう玉山材のこの家具重機を納品して非常に反応が良かったので次別のタイミングで遊具を提案したらそれがすごくこう喜ばれて森と木と奥多摩まあ自分たちのフィールドを使ってお客様に対してどういう,こう解決策が困りごとの解決策が提案できるのか。逆に作りたいものを聞きました<笑>あの園の先生たちにもう保育園幼稚園に特化してもう子どもたちの遊びを木で彩る会社になろうと木育遊具メーカーとして森から直接子どもたちのもとへ木を届けていくもう自分の生き方そのものを一つの活動として仕事も暮らしもあとはその遊び一番重要なのがこの遊びを切り分けずにとにかくこう自分の心がワクワクすること。ときめいていることを一つ一つ形に
していってみようと誰かが生み出した遊びで遊ぶんじゃなくて自分で好きな遊びを開発できるのはその地域なのかなと思っているのでそういう生き方が遊びながらできる人がこれからのこの奥多摩に必要であり日本の地域にもっと移住する人が増えていくとより良い国になっていくのかなっていう思いでいますね。まああの大学入る前までは六本木ヒルズに住みたいと思ってたんですよ。<笑>そこがなんか成功者のこうわかりやすいあの例かなと思って。そうじゃないな奥多摩ってそういう持続可能な社会のこう仕組みが奥多摩ですでにこう成り立ってる様を見て。あれなんか本来みんなこっちで都心の方で目指して声高にこういう世の中目指していかなきゃいけないと言ってるものが実はこっちの奥多摩山深い方にもう答えってあるんじゃないかなさて今度は新築が作り出す住宅空間ですマンションも立ち並ぶ郊外住宅地に新築しましたこの住宅の設計は奥多摩に移住された丸谷春美さんのお父さん丸谷博夫さんの設計です外壁は不燃のためにモルタル塗り樹脂は使わずに無機塗料で仕上げています何年経っても汚れず防水機能も劣化しませんこの写真で見えている姿に不思議な景色がありますまずは基礎普通はコンクリートが見えてるはずですがこれはガルバリウム鋼板でできています中身はコンクリートなのですが風化しないように守っているのがこの鋼板なのです有能寺のこの塩ビパイプは何なのでしょうかこれは外の新鮮な空気を室内に送り換気しているのです夏は地熱で涼しく冬も地熱で暖かくしています縄文人の発明した立穴住居の知恵に学んでいるのですここは玄関伝統的な披露宴の知恵をいただき外部と内部とをつなぐ半屋外空間です現代住宅ではいきなり外部に面している玄関ドアが多くなっていますが人間の心の変化を優しく受け止める空間的な仕掛けですこれも日本の室内にある伝統的な空間意識ですさあいよいよ室内空間ですここは家族が共有する広間建物の平屋部分なので屋根裏空間も一体化しています節のある杉の床板がいいですね光を遠くを拡散する障子は室内空間に光を優しく拡散する機能を持っています見てください天井が明るくなっているでしょう吹き抜けは2階の個室と家族の集まる広間と適当な関係でつないでいます変幻自在な関係づくりも建具の大きな役割ですこの建具と家具は木材でできています寝室は畳敷きです匂いも良いですが目にも優しいですねベッドですと寝るときにしか使えませんが畳ですと昼寝にも洗濯物を畳む時にも様々に使えますね今度は保育園ですこの外壁もモルタルに樹脂塗料ではなく無機塗料を塗って仕上げました全く汚れませんよこれも丸谷博夫さんが設計した千葉市にある建物ですこの保育園では畳の空間を大事にしていますベッドではなく布団で昼寝をしますいぐさの香りが眠りを誘いますね床と壁そして建具は杉尽くしです平屋の保育園にも吹き抜けを作りました光の天使が
一日中遊んでいます君もここで走り回りたくなるでしょう屋根があるのですがこの吹き抜け空間は青空をイメージしていますちょっと炎天に突き出た独立した部屋八角形の部屋ですさあどんな遊びができるかな僕は奥多摩とはほとんど縁がありませんでしたあのもう小さい頃に登山で、えー、来たことがあるとかその程度だったんですけどもまあ、ひょんなことから知り合いからこの家をあの使わないかという話が来てでもうすぐにですねその奥多摩に訪れたんですねでこのちょうど集落のところに入ってきた時にすごくいい雰囲気があってでまあここは東京かという<笑>もう本当に驚いたんですねでもうすぐにその帰ってからあのこのオーナーにもうぜひ使わせていただきたいということでお願いしてで、えー、なんだかんだ家族5人でですね<笑>あのこっちに移住して生活するようになりました。設計をやっている人間からすると自分たちの設計で木が動いていって使われていく中でやっぱりこう外国の材料も含めてですけども、まあ、日本のやっぱりこう山が動かなくなってしまっているなというのが見えてきたんですね。で山が動かないと製材所も動かなくて、まあ、林業の方も動かない材木屋さんも動かない。まあ、そうなってくると最終的にエンドユーザーの方たちに手の届く材料っていうと本当にあの地域に関係のない材料だったりするんですね。まあ、日本のこの山ってどうなってるんだろうっていうのがすごくこう興味を持っていってえまあすごく気になっていた部分であったんですね。でちょうどまあ 3.11 があってでまあ、本当に自分たちの暮らしってどうしていくべきかっていうのを深く考えた時期に、まあ、自分が、えー、東京で生まれ育って田舎もなかったんですけども、えーまあ、東京の中にも森ってあるんだよねっていうねこれだけ大きな広大な町の中に、えー、東京の森が存在すると。でまあ、自分がこれから設計をしていく上で一つずつこう建物とかに関わりながらもやっぱりこの山という,、えー、もう背景となるこの環境全てをやっぱり暮らしの一部として感じながら、あのーまあ、設計活動をしていきたいなと思っていました。ですね、奥多摩といっても結構あの広いんですねいろんな集落の単位が集まっていて。えー、川を通してこうずっと奥の方まで集落ってあるんですけども、えー、いろいろこう集落の中でこう暮らしと、えー、関わる、えー、例えば水であればカヌーというものがあったりですねそれから山の奥であったら炭焼きという世界があったり、えー、森の中入ったら林業というものがあったりいろんなことがこう、まあ、あの町の地域地域でこう歴史があるなと思っていて。いろんなことをこうやりながらワークショップでやりながらもっと奥多摩を深く知っていこうというようなその中で始めたのがまあ森づくりですねさらにですねあの梅沢という森がもう少しこう子どもたちとかいろんな人たちが関わる森にしていこうという山主さんの本当に前向きなあの気持ちもあって、えー、まあそれを動かしていこうということで、えー、森づくりとさらに森を切ったこう木からですねえー、今度は古民家再生つなぐということで、えー、森とこう古民家が連動して街の中で動いていくようなプロジェクトを今進めていますちょうど移住する前に1年半この家をリフォームしてたんですねあの自分たちで家族が、えー、日曜日だけ来てやってたんですけども、えー、その、まあ、作業をやってる間家の目の前の風景っていうのがすごくいいなと思っていたんですね。でえー、家の前の,あのこの民家っていうのも、えーまあ、その時にはもう本当に廃墟でうっそうと、えー、生い茂るあの自然の中にこう佇たずんでいたんですけども、えー、なんとかこれを、えー、この風景を維持していきたいなと古民家ってやっぱり町にとってすごくあの風景の一つなんですね歴史の一つでもあってでオーナーにとっても30年ぐらい使ってなかった。えー、空き家だったんですけども、えー、まあだいぶ中の様子をご覧になって傷んでいる姿に、まあ、すごく落胆されたんですけども
、えー、自分がまあここを地域の人たちと集まっていろんなことをやってこの建物が長く生き続けるような形にしていきたいんですというような話をしましたらあのぜひ使ってくださいというようなお話になってもっともっと地域に開かれた、えー、オープンスペースに、えー、していきたいなと思って今活動してます。町の人たちが役者になって<笑>で町の人たちが観客になってということでこういう古民家の状態のままでそういうものが使えるっていうのがすごくいいなと思っていて何かこう完成した舞台ではなくて今日はあの明かりが灯っていくっていう<笑>ランプのある家というような話なんですけどもやっぱり空き家も明かりがついてくるとやっぱり周りの人たちもすごく安心できますよね。さて、皆様、ここはどこだと思いますかご覧のように、標高2017メーターの雲取山、そして富士山も見えるのです。実は、この付近に、東京の水道水を取り入れている多摩川の源流があるというのです。これからそれを確認に行きましょう。急角度のカーブの連続する山道。中央線、円山駅から1時間ほど走り、作場平の駐車場に着きます。そこからは徒歩。笠取小屋を経て、さらに水日に向かいます。小屋から10分ほど歩いたところで、開けた場所に出ますそこからは南側に富士山西側には北岳が眺望できます絶景ですさらに山道を行くと小さな石碑があります分水でと呼んでいる場所ですこの場所から西側に降った雨は山梨県を流れる富士川に、東側に降った雨は荒川に、南側に降った雨は多摩川に流れ込みます。とても不思議な感じです。さらに歩いて10分、看板に古い写真があり、100年前のハゲ山の状態が映し出されていました。当時は裸山だったのですそこから地産のために植林を続けて現在の水源林が出来上がってきたのでしたここから湧き出る一滴の水山中を流れ下り大きな川となり奥多摩町を下り東京都民の水源である羽村の取水場を経てさらに多くの都民が暮らす山の手下町を通り138キロメーターの距離を流れ東京湾へとたどり着くのです東京はとっても面白く豊かな恵まれた自治体です標高2017メーターの雲取山があり東京湾は標高ゼロメーターです。この間に私たちの暮らしの場があり、さまざまななりわいが積み重ねられてきたのです。命のもとである水は大地を潤し、あらゆる生物の命を土を通して育み、さまざまな種を私たち人間と共に
生み出してきたのですまたその水は山のミネラルを海へと運び多様な微生物や海藻を育てより大きな魚介類の食物となりそのほんの一部を私たち人間がまた命の糧としているのですすべては共生と循環社会の一部なのです私たちはこの循環する命のつながりを深く理解し守り育てる暮らし方を身につけ実践していきましょう Thank、you